നമസ്കാരം എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെടുക്കും സുബർ സാറാണ് നമുക്കിനിയും എൻട്രൻസുകളൊക്കെ കുറച്ച് അടുത്തുണ്ട് എക്സാംസുകളായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത് കുസാറ്റ് എക്സാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്ന കീമാണ് അടുത്തത് എൻ ഡി എ പിന്നെ അടുത്ത വർഷം ഇനി മുമ്പായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ എൻട്രൻസുകളുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഒത്തിരി അറിയാൻ വയ്യാത്തതും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ഇനിയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവർ ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ അന്നേരം അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി ഇതൊരിക്കലും കിട്ടത്തില്ല പക്ഷേ അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങിയാൽ ഉറപ്പായിട്ടും പല എൻട്രൻസുകൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റാങ്കോടുകൂടി ഉറപ്പിക്കാം ഇപ്പോഴേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ കൂടുതലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എന്നുള്ള ക്ലാസ് ഉണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന പോലെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ കൂടെയാണോ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കണം അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമറ്റിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ എഴുതുന്ന രീതികളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ട വലിയ മെത്തേഡ് കൂടെ ഒക്കെ ചെയ്തു വന്നാൽ ഒത്തിരി സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മളായിട്ട് പറയുന്ന ഈ മെത്തേഡ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഷോർട്ട് കട്ടാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ ആൻസർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ എഴുതിക്കൊണ്ട് രണ്ട് ഇത് മൈനസ് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര നയൻ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്നും പതിനാറ് വായ ഒമ്പത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇതിനെ നമുക്ക് അങ്ങ് രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ തീർന്ന പരിപാടി കണ്ടോ ഇത്രയുമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മുറിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് ഇടയ്ക്കുള്ള ഇൻഡ്യ ഒക്കെ മാറ്റി മൈനസ് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് ആരെ എഴുതണം വൺ ബൈ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദീസ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എയും ഇത് ബി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് എ ഇത് ബി ആണെങ്കിൽ ബി മൈനസ് എ ഉണ്ട് ഇവിടോട്ട് ഇട്ടാൽ മതി എന്നർത്ഥം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഏത് റിസൾട്ട് ആണെന്ന് നോക്കിക്കോ ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർഡ് പ്ലസ് എ സ്ക്വയർഡ് ഡി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ബൈ എ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ ഫോർമുല ഈ റിസൾട്ട് രണ്ട് തവണ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇടണ്ട വൺ ബൈ ഫോർ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ബൈ ഫോർ മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നില്ലയോ ഈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്നുള്ളതിന് നിങ്ങൾക്ക് ആരെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എ ഫോർ വൺ ബൈ എ വൺ ബൈ ഫോർ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ബൈ എ എക്സ് ബൈ ഫോർ ഓക്കെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ഓസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആൻസർ ഈസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ബൈ ഫൈവ് കഴിഞ്ഞു പ്ലസ് സി അപ്പോൾ ഫൈനൽ ആൻസർ ഈസ് വൺ ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ടാൻ വേസ് എക്സ് ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ടാൻ വേസ് എക്സ് ബൈ ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ഇൻവേസ് ട്രിഗ്നോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻസ് വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു എൻട്രൻസ് പ്രോബ്ലമാണ് മിക്കവാറും എക്സാംസിന് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദ വാല്യൂ ഓഫ് സയൻസ് സ്ക്വയർ ഓഫ് കോസ് ഇൻവേസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിചിതമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന സ്ക്വയർ വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആ ചിന്തിച്ച പോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ സൈൻ ഓഫ് എന്നായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ കോസ് ഇൻവേഴ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങോട്ട് മാറ്റിയാൽ മതി സൈൻ വേസിലോട്ട് മാറ്റിയാൽ സൈൻ ഓ സൈൻ വേസ് രണ്ടുകൂടെ കളഞ്ഞ് ബാക്കി എഴുതാം അത് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അവിടെ ഇപ്പോൾ സ്ക്വയർ ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് എഴുതുന്നത് അറിയാം This is adjacent side. Shriyanalo,
അപ്പൊ നമുക്ക് ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും കോ സ്ക്വയർ ഓഫ് പൈ ബൈ ട്വൽവ് പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ ഓഫ് പൈ ബൈ ട്വൽവ് അതൊരു ബ്രാക്കറ്റ് അടുത്തത് കോ സ്ക്വയർ ഓഫ് പൈ ബൈ ട്വൽവ് മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ ഓഫ് പൈ ബൈ ട്വൽവ് രണ്ടാമത്തെ ബ്രാക്കറ്റ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഫസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ബിക്കംസ് വൺ ബിക്കോസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് കോ സ്ക്വയർ ഇസ് വൺ സൈൻ സ്ക്വയർ പൈ ബൈ ട്വൽവ് കോ സ്ക്വയർ ബൈ പൈ ട്വൽവ് ആൻസർ ഇസ് വൺ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഇസ് കോ സ്ക്വയർ പൈ ബൈ ട്വൽവ് മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ പൈ ബൈ ട്വൽവ് കോ സ്ക്വയർ മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ആ റിസൾട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ എഴുതാം കോ സ്ക്വയർ എ മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എ നിങ്ങൾ ഈ റിസൾട്ട് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒന്ന് നേരത്തെ ഒന്ന് വായിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓർക്കുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ കോ സ്ക്വയർ എ മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ ഈസ് കോസ് ഓഫ് ടു എ ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് കോസ് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു എ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഈ ഈ എകളുടെ പ്ലേസിൽ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് പൈ ബൈ ട്വൽവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദിസ് ക്യാൻ ബ്രിട്ടണാസ് കോസ് ഓഫ് ടു ടൈംസ് ഓഫ് പൈ ബൈ ട്വൽവ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് കോസ് ഓഫ് ടു കൊണ്ട് ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പൈ ബൈ സിക്സ് കോസ് പൈ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി കോസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഈസ് ആൻസർ ഈസ് ആരാണ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അടിപൊളി ചോദ്യമാണ് അടിപൊളി ഉത്തരമാണെന്ന് തോന്നുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഡിഫറൻഷ്യേഷനിൽ നിന്നാണ് മോഡലിസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മോഡലിസ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മോഡലസ് ഓഫ് കോസ് എക്സ് ഫൈൻഡ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് ത്രീ പൈ ബൈ ഫോർ ഈ മോഡലസിനെ നമ്മൾ കളഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എഫ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് അറിയാമല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ആ നോക്കുന്നത് ത്രീ പൈ ബൈ ഫോർ ആണ് അല്ലയോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ നമ്മളങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മോഡലസ് ഓഫ് കോസ് എക്സ് മോഡലസ് ഓഫ് കോസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ആരാണ് കോസ് എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ആവാം മൈനസ് കോസ് എക്സ് ആവാം ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ത്രീ പൈ ബൈ ഫോർ ത്രീ പൈ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏത് കോട്ടൻ്റ് ത്രീ പൈ ബൈ ഫോർ ഉണ്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു പൈ ബൈ ഫോർ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫൈവ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ലൈസ് ഇൻ സെക്കൻഡ് കോട്ടൻ്റ് ഓക്കെ ഇൻ സെക്കൻഡ് കോട്ടൻ്റ് കോസ് എക്സ് സീസ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ ആൻസർ എടുക്കേണ്ടത് മൈനസ് കോസ് എക്സ് ആണ് കാരണം മനസ്സിലായല്ലോ ത്രീ പൈ ബൈ ഫോർ ഉണ്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫൈവ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഏത് കോട്ടൻ്റിലാണ് സെക്കൻഡ് കോട്ടൻ്റിൽ ആണ് സെക്കൻഡ് കോട്ടൻ്റിൽ കോസ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് അപ്പം നമുക്ക് ആക്ച്വലി എഫ് ഓ ഫിക്സ് ചെയ്ത് മൈനസ് കോസ് എക്സ് എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ മൈനസ് ആദ്യം വിട്ടു പിന്നെ കോസ് എക്സ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവിന് ഒരു മൈനസ് വരുമ്പോൾ രണ്ട് മൈനസ് കൂടെ പ്ലസ് ആയിക്കൊണ്ട് ആൻസർ ഈസ് ആരായി സൈൻ എക്സ് ഓക്കെ ദെൻ പുട്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ത്രീ പൈ ബൈ ഫോർ ആൻസർ ഈസ് എന്താണ് സൈൻ ത്രീ പൈ ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് സൈൻ ഓഫ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി That is sin of 180 minus 45. Answer is sin 45. Answer is 1 by root 2. Positive on it. Karna 180 minus. 180 minus is in second quarter. In second quarter, the sin is positive. Which is speed would be on the bottom. Don't know. നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കാരണം അത്ര സ്പീഡിലൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രസമുള്ളു എൻട്രൻസ് ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സൈൻ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ക്യാൻ ബി സൈൻ ഓഫ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ലൈസ് ഇൻ സെക്കൻഡ് കോട്ടൺ ഇൻ സെക്കൻഡ് കോട്ടൺ സൈൻ ഇസ് പോസിറ്റീവ് ദാറ്റ് ഇസ് സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ ചെറിയ ചോദ്യം പക്ഷേ രസകരമാണെന്ന് തോന്നുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ട്രിക്ക് പ്രോബ്ലമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ വലിയ നമ്പറുകളാണ് പേടിക്കുന്ന രീതിയിൽ കൂടെയും അറിയാൻ വയ്യാത്ത രീതിയിൽ കൂടെയും തോന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ല ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇൻറ്റഗ്രൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇതാണ് നമ്മുടെ മീൻസ് റൂട്ട് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് എക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ സീറോ ഫോർ
ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളത് സ്ഥിരമായിട്ട് പല രീതിയിൽ കൂടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഉറപ്പായിട്ടും വന്നിരിക്കും നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഇതേപോലത്തെയുള്ള ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇനിയും വരും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാക്സിമം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം ല